contigo y te envía. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Feliz, contento y sobre todo agradecido de estar una vez más en este tu espacio, lléname de tu paz. Como parte de la programación especial de Super TV 55 para esta Semana Mayor 2022. José Miguel Arias, quien conduce y les habla, de verdad que está más que agradecido por la nueva oportunidad que nos brinda el Señor a través de esta plataforma, a través del Señor Adalberto de León, quien desde hace meses inicia con esa pre eh, preparación, esa preocupación de que este espacio y todos los demás lleguen a ustedes en esta Semana Mayor. Hoy, Viernes Santo, un día en que la Iglesia se mantiene digamos medianamente en silencio y digo medianamente porque iniciamos con la visita a los monumentos desde tempranas horas de la mañana hemos visto como tantas personas en este año se han reintegrado a esta costumbre a esta tradición de fe que es la visita a los monumentos yo particularmente la pude hacer anoche por primera vez los cuatro visitamos los siete monumentos Mariana apenas es una niña que no ha cumplido los tres años y debido a la pandemia no había tenido la oportunidad de realizarlo. Anoche visité los siete monumentos y para mí fue una grata sorpresa el ver que ya muchas personas, muchas familias, muchas comunidades se están reintegrando a esta práctica. Hoy sintonicé el canal 55, es de que nos acoge y junto a mi hermana Yolanda y Belice y otros más vimos cómo a través de distintas iglesias Pudimos apreciar la visita de muchos hermanos queridos también en esos monumentos. Hoy también, ahora mismo por ejemplo en Catedral, se está concluyendo el sermón de las siete palabras y más adelante a las 3 de la tarde en todas las parroquias, capillas, vamos a estar oficiando ese, ese reconocimiento, esa adoración, esa veneración a la cruz. Luego habrá algunas que otras parroquias que celebren el santo entierro como es costumbre aquí en la alta gracia lo más probable es que tengamos la procesión pero si en tu parroquia en tu comunidad no la hacen sigue en casa sigue en reflexión sigue en sintonía trata de consumir programación de fe trata de consumir programación que te sume sobre todo en estos días de meditación a dios la gracia que nos permite estar aquí una vez más de verdad que Dios tiene un programa muy especial preparado para ti y para mí. Hoy tengo invitados de lujos. Hoy tengo un testimonio que, de hecho, cuando envié algunas imágenes del mismo, los muchachos no podían creer que se trataba de la misma persona. Una persona que Dios le dio la oportunidad de rehacer su vida, y no solamente su vida, digamos, espiritual, sino también su vida física. Una persona que nos va a llenar de su presencia con ese hermoso testimonio, y sobre todo nos va a llenar de esperanza, de que así como Jesús, Jesús pasó por ese dolor, por ese calvario, por ese sufrimiento. Nosotros también lo pasamos, pero también nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y de la vida que es más placentera cuando caminamos la misma de la mano de Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea el quien conduzca este espacio, para que sea el quien ponga palabras de vida. Vamos a invocarlo cantando porque quien canta ahora dos veces. Y vamos a reconocer que el Espíritu de Dios está aquí que vino a moverse, a pasearse con poder entre cada uno de nosotros. Santo Espíritu de Dios, fluye en cada uno de nosotros. Haz morada en nuestros corazones. Visítanos. Que aquel que esté triste, tú le llenes de alegría, de gozo. Acompaña al que se siente solo. Sana al enfermo. Resucita incluso aquel que siente estar muerto. Pero sobre todas las cosas, llénanos de tu santa paz. Muévete en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 
Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en cada uno de nuestros corazones, Espíritu Santo. Llénanos de tu paz. Pon palabras, pon mensaje, pon tu presencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo una mínima pausa y de inmediato vamos a recibir a esta querida invitada que hoy nos acompaña como nuestra primera invitada de lujo en la tarde de hoy. Contigo y termina mi corazón. Seguimos en tu espacio, lléname de tu paz, como parte de la programación especial de Semana Santa 2022 de este tu canal 55, Super TV 55. Saludo a Jorge Morel, mi compadre, que desde Carolina del Norte está en sintonía. No se preocupe, compadre, que si no sale su video durante mi espacio, yo voy a procurar que salgan los videos de usted. 
durante toda la programación de esta semana. Un abrazo, espero verlo pronto. Me deben un vuelo hacia Carolina del Norte y ya lo quiero cobrar. Les decía que tengo una invitada de lujo, es una joven que Dios me permitió conocer por medio al oficio que estoy ejerciendo de la fotografía. Me visita, hacemos algunas fotos de su niño que es su gran bendición. Y de buenas a primeras, yo no acostumbro a seguir clientes, pero a ella empecé a seguirla porque ella era de las pocas clientes que en ese momento me daba como consejo de dónde conseguir algunas cosas, algunos vestuarios y demás. Y un día me aparece en su historia que ella coloca una foto de una joven accidentada, totalmente llena de quemaduras, dándole gracias a Dios porque hacía un año más que había superado este accidente. Me costaba trabajo creer que era la misma persona. De la misma manera que aquí en el estudio, cuando envié las fotos, le costaba trabajo entender que era la misma, yo me sorprendí. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y desde ese momento, su niño ya tiene tres años, eh, tengo fotografiándolo desde que tenía meses, yo tenía la inquietud y la esperanza de traerla un día aquí al espacio Lléname tu Paz, a la televisión. Fue entonces este año cuando me tomé la libertad de preguntarle que cuáles eran sus planes de Semana Santa porque el espacio es totalmente en vivo y ella me respondió que sí, que podía venir. De verdad, Mildred del Rosario, Dios te bendiga. Tienes un testimonio, tienes una familia, tienes una vida hermosa que hay que sacar a la luz y hay que dar a conocer lo que Dios ha obrado en ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que estás un poco nerviosa porque me lo dijiste, que hoy ni siquiera durmió bien. Pero esto es un compartir que vamos a hacer en familia, como lo que hemos hecho anteriormente. Mildred, a mí me sorprendió mucho el accidente cuando lo colocaste por primera vez. Eh, no lo colocaste para mí, pero a Dios le pareció bien que yo lo viera. ¿Qué edad tenía y cómo ocurrió dicho accidente? Eh, para ese tiempo yo era menor de edad. Yo tenía 16 años cuando sucedió lo del accidente. Y pasó un 14 de febrero. De 2010, un domingo en un carnaval. Eh, ¿Qué fue lo que provocó el accidente? ¿Por qué las quemaduras? Fue con un transformador de tierra, de esos que están en las carreras con Francia. Yo pisé uno de esos alambres, la puerta estaba abierta, la cual es, ese impacto me aló para adentro. Ahí fue que provocó la, la explosión prácticamente. Yo quiero que el equipo técnico me... Bueno, ya... Veo que sí, que están pasando algunas de las imágenes. Me dice que eras menor, 16 años. 16 años. Un 14 de febrero. Un 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Así es. Tú sabes que yo siempre he dicho que el día del amor y la amistad es el día de Dios, porque Dios es el amor y Dios es el amigo fiel. ¿Cómo tú sientes que Dios obró para que hoy, cuántos años después? Eh, 12. 12 años después. Tú estés aquí y estés tan hermosa, tan llena de vida, con una familia que de verdad yo quiero y amo mucho. ¿Cómo Dios obró? ¿Qué sientes? ¿Alguna experiencia que, que te haya marcado, que tú sientas, bueno, pero esto fue Dios que me libró de no morir? Sí, entiendo que Dios me dio una segunda oportunidad para continuar mi vida normal con mi familia, que siempre me dio todo el apoyo del mundo. Y entiendo que también mi familiar hicieron su parte. En, en el sentido de que hicieron su cadena de oraciones y nunca me dejaron sola. O aquí, sea, yo siempre tuve una, un apoyo magnífico. Aquí nos acompaña tu madre, tu esposo y tu hijo. Sí. Eh, tu madre me conocía a mí de la iglesia. Sí. Y me sorprendió porque ella me, me reconoció rápidamente en el estudio. Yo soy lo que creo que Dios escucha las oraciones de las madres. Sí. Y que Dios atiende... ¿Tú sabes si tu madre ofreció misa, pidió cadena de oración? No, mami ofrecía de todo. De todo. O sea, no le puedo explicar específicamente toda la promesa que mami hizo, pero creo que como cinco. Gloria a Dios. ¿Y qué tiempo duraste hospitalizada? Un mes y once días. ¿Llegaste a estar en intensivo o algo así como...? Eh, los dos primeros días, sí. Estaba como más... Vigilada. Vigilada que, que anteriormente. Y viendo las fotos, es evidente que tú pudiste sanar de lo más bien. Tú sabes que la primera vez que te fotografié sin manga, 
yo tenía la inquietud, yo todavía no había visto lo del accidente. Y yo decía, pero ¿será de nacimiento o qué? Pero cuando yo vi la foto, eso es mínimo lo que la cicatriz que te quedó aquí y en la mano en comparación a lo que ocurrió. Sí, lo de la mano es un injerto. Ok. En la mano, en el pie y aquí. Es piel eh, que me colocaron de aquí para acá. Ya. Y hablando ahora también del COVID, ¿cómo ha afectado también la salud emocional de, de prácticamente el mundo entero? Esto que te afecta a ti de manera directa. ¿Hubo que recurrir a alguna terapia, a algún... Eh, coaching psicológico para poder sobrellevar, porque tú estabas en la plena flor de la flor juventud. De la juventud. Sí. En verdad no, no necesité psicólogo, eh, prácticamente yo dije que mi psicólogo era yo, y efectivamente fue así, lo fui logrando poco a poco, y siempre tuve el apoyo de mi mamá, mi mamá durmió todos los días que estuve interna conmigo, y igual tuve el apoyo mucho de mis hermanos, de mis amistades, de mi esposo. Mi esposo iba dos días, eh, o sea, dos, dos veces al día a visitarme. Siempre, llegaba siempre como, eh, este, como con mucho ánimo para, para darme fuerza y se, que siguiera hacia adelante. Siempre colocaba en las bares fotos de nosotros, llevaba peluche, cosas de comer. Y siempre como que nos poníamos a relajar, no hablábamos directamente como del tema que estaba pasando para que yo como que no fuera como ese tema uh -huh. cada vez que él llegara. Así y así sucesivamente. Las heridas, cuando hay quemadura, yo sé que hay que limpiarla, hay que sanarla cada X tiempo. ¿Cada cuántos días tú tenías yo que tenía, visitar? Yo eh, tenía operación, vamos a decirlo así, uh -huh. o limpieza profunda cada cinco días. Una vez era con anestesia y otra era sin anestesia. Me imagino que dolía eh, bastante. Sí, la dos era un poquito fuerte porque de, la que era con anestesia no me dolía. Pero entonces cuando me levantaba, o sea que me despertaba, me departaba como con hambre, con ansiedad, con picazón. Entonces la que no era con anestesia era como molestoso en el momento. O sea, porque tenían que rasparme eh, la piel lloviéndolo con agua caliente y fría a la wow. vez. Y la primera vez que pudiste ir a la iglesia, ya digamos restaurada, ¿cómo tú te sentías? Porque después de tu mamá haber hecho promesa, haber pedido cadena de oración, yo imagino que había una emoción, porque sí. tú bien lo acabas de decir, eh, al inicio Dios te dio una nueva oportunidad. Personas con, bueno, pero tomando un toma corriente han muerto. Sí. Imagínate cuando es, se trata de esa carga eléctrica de un transformador y como tú lo narras, que te aló hacia adentro, en vez de expulsarte, como Ay, muchas veces pasa, te aló hacia adentro y por eso las tantas quemaduras. Con Dios, cuando tú te encontraste, digamos en la iglesia, a pesar de que yo sé que tú te encontraste con Él primero en la intimidad, pero en la iglesia... Bueno, la primera vez que yo fui a la iglesia, después de haber salido de estar interna, fue con una señora que se llama Gloria, de, de, por la casa donde mami. Ella ofreció una promesa por mí y fuimos descarza los dos, desde los pepines hasta la iglesia de la Alta Gracia. Recuerdo que entramos al Santísimo y ahí yo sentí como... ¿Cómo se dice eso? Como, como un, un despojo, uh -huh. como llegué a la, a la casa de Dios. Amén. O sea, como algo increíble, es algo inexplicable en realidad. Digamos que sentirse paz. Paz, sí. Yo creo que lo más hermoso de estar en la presencia de Dios es precisamente sentir paz. Ayer yo vi algo y decía, si tú tienes a Dios enfrente, ¿qué le pedirías? Yo siempre he dicho que paz. En primera instancia, como que me llegó decir salud, pero salud sin paz tampoco eh, no es salud. Entonces, yo siempre soy de lo que pido paz, que Dios me permite estar en paz. Y de hecho, a pesar de ser una persona muy movida, que a muchos le cuesta creer que soy tan, sí. tan acelerado en ciertas áreas, eh, soy una persona que trata de transmitir paz por lo mismo, porque entiendo que si hay algo básico que necesitamos en la vida, es paz. Y por eso se llama el espacio lléname de tu paz. Eh, yo podía decir lléname de tu riqueza, lléname de tus bendiciones, lléname de tu espíritu, pero yo quiero llenarme de la paz de Dios. Eh, Mildred, entonces, acontece esto. Tú puedes sobrellevar este proceso. Cuando ibas al colegio, a la universidad, a, a tus quehaceres como jóvenes, 
¿Tú te sentías alguna vez como extraña? ¿Tú llegaste a preguntar por qué eso me pasó a mí? ¿Por qué tengo yo que cargar con...? En verdad yo nunca eh, justifiqué a Dios por qué me pasó a mí. Porque Dios sabe a quién le da su, su verdadera batalla. Amén. O sea, entiendo que si Él me lo dio a mí, yo tenía que sobrellevarlo y salir hacia adelante. Amén. Y por algo me lo dio. Amén. Después de esto vemos que cuando acontece esto, eran novios, sí. pero luego te casas. Háblame de esa boda. <risa> Ay, Dios mío. Eh, en realidad nosotros estábamos preparándonos como un poquito semi escondido. Y después fue que tomamos la decisión de decírselo a mami, a mi papá, a mis hermanos. Y así, porque yo sentía como que si nos preparábamos como más, como más tranquilo, iba a ser como mejor las cosas. Y luego entonces nace el bello durmiente, porque veo que se durmió aquí sí, en el canal, Dariel. ¿Cómo nace ese? Que tú me dijiste un día que tú lo pediste. ¿A dónde fue? ¿A qué país? ¿Tú lo mandaste a buscar? A Indonesia. A Indonesia. Porque es el tesoro más grande que tienes en tu vida. Sí, en verdad sí. Dariel ha sido una luz eh, inolvidable. O sea, es algo que no se puede explicar. De hecho, yo tenía el nombre desde, desde cuando nosotros éramos novios. El nombre de Dariel. Y... Digamos que ahora mismo nos está sintonizando una madre que tiene un niño o una niña que le pasó algo, eh, una quemadura, un accidente, o está ese joven visualizando, ¿no? Que en estos días recibió un diagnóstico, recibió, digamos, una agresión, recibió una quemadura. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría que, que se encomienden a Dios. Porque Dios lo puede todo. Y así mismo como yo pude, también ustedes lo podrán lograr. Y salir hacia adelante con esa quemadura o ese accidente. Tú sabes que de verdad, a mí me sorprende gratamente tu madurez. Eh, cómo tú te has podido desempeñar en la vida sin importar ese suceso. Que evidentemente te marcó, pero que no definió eh, tu rumbo final. Vi que te graduaste recientemente, yo fui el que tuvo el honor de fotografiar ese momento. ¿De qué te graduaste y a qué te dedicas? Actualmente yo trabajo en la empresa Ecosisa y me gradué de mercadeo. Yo quiero que tú le des un, un mensaje también a los jóvenes que ahora mismo está tan en boga la vida fácil. Eh, la gente que quiere ganarse prácticamente la loto, la gente que sale a robar que no se prepara, eh, tú que eres modelo de esta nueva juventud y que a pesar de los pesares, luchaste por prepararte, estás librando la batalla, ¿qué hay de bueno en estudiar? Yo te podría decir muchas cosas, pero tú, que acabas de graduarte, ¿cómo te hace sentir el ser profesional y poder ser un ente productivo para la sociedad? Eh, en realidad, estamos viviendo en una sociedad que para uno llegar más allá de, de lo trabajo normal, de los trabajos cotidianos, como de, decimos actualmente, eh, es bueno que estudien, porque el estudio es la base de todo, y cuando uno estudia, te tratan de otra manera, en los trabajos, donde quiera que uno llega, y para la juventud, espero que si llegan a recapacitar, lo hagan pronto, porque el camino fácil no es bueno, en ningún sentido. Lo fácil siempre llega a su final y con relación a la crianza de tu hijo participa también en el bautizo eh, veo que entonces está preocupada por inculcarle la fe nuestra, la fe católica ¿por qué? en este mundo donde ahora mismo la gente también está en una gran mayoría de espalda a Dios ¿por qué bautizarlo a temprana edad? ¿Y por qué ese deseo de que él conozca a Jesús desde pequeño? Bueno, este, desde de pequeña, ah, bueno, a mí me bautizaron cuando yo tenía un mes de nacida. A mí me bautizaron en la iglesia de la Tagracia, de hecho. Eh, creo que ese sería el primer paso de uno eh, darle los valores principales a sus hijos es como involucrándole la palabra de Dios, involucrándole 
los valores y cómo le puedo explicar. Y ese es el regalo principal. Ese de, es el regalo principal, exacto, de que nos a nosotros los padres. Mira, algo que también quiero resaltar es que tú eres una joven que te puedo ver perfectamente un día en misa, como te puedo ver también disfrutar de un fin de semana, de un río de la playa, de una fiesta. Eso yo quiero que se resalte. Señores, el hecho de que creamos en Dios, que nos encomendemos a Él, no nos hace una persona aburrida, no nos hace una persona eh, que vamos a estar trancados en la casa, nos hace personas alegres y vamos a disfrutar acorde a lo que nos guste de la manera más sana posible. Me encanta ver tus viajes a los ríos, a la playa, cómo tú involucras al pequeño, cómo involucras al esposo, cómo involucras a tu mamá. Esa relación que tienen para mí es vital. Yo quiero que antes de finalizar, pues evoquemos un poco el sufrimiento de Jesús el día de su crucifixión. Yo creo que fue el sufrimiento más grande. Cargar con una cruz, ser lacerado, ser escupido, ser humillado. ¿Cuál ha sido tu mayor dolor? Y el que tú, en algún momento de tu vida, le decides entregar a Jesús. Pero mi mayor dolor físico. El, el que tú entiendas que ha sido, porque pudiéramos pensar que fue el accidente, pero es posible que no, que no sea ese. Tu mayor así dolor que tú digas, eh, se lo entregué a Dios. Bueno, yo creo que ver a mami en la desesperación de pensar que iba a perder su hija. O sea, para mí era doloroso ver a mami como trasnocharse, levantarse conmigo porque había que ayudarme a bañar, a cambiar, a orinar. O sea, eso fue algo desesperante para mí. Ve a mami... Bueno, yo creo que mami rebajó como 30 libras para ese tiempo. Wow. Y mami es de buen comer. Me sí. consta. Ese fue mi mayor dolor. Mira, yo creo que sin quererlo, Dios así obra. A mí, yo siempre he dicho que las escenas que más me impactaron de la pasión de Cristo cuando la vi, fueron las escenas que relacionaban a Jesús con su madre María. Esa relación madre-hijo para mí era importantísima y ver cómo se transmitía y traspasaba incluso la pantalla. Así como María vio a Jesús sufrir, así yo sé que tu madre te vio, pero también te ayudó a levantar con su amor, te cuidó, nada da mayor protección y seguridad que estar bajo el amparo de sus padres. Yo quiero que vayamos a una brevísima pausa para entonces luego retornar a hacer una pequeña oración y luego recibir entonces a nuestro segundo invitado. Pero en esa pequeña oración que quiero hacer ahora a mitad del programa, quiero que me acompañes tú junto a tu familia que hoy está aquí presente. Vamos a una pausa.
Seguimos en tu espacio, lléname tu paz, como parte de la programación de esta Semana Mayor, Semana Santa 2022, de este tu canal 55, Super TV 55. Antes de hacer esta oración, en la que también se integra a nosotros, mi hermana Adrián Portes, cantándole al Señor, yo quiero reconocer y recordarle a Miltre que hay un, un detalle que le tenemos acá, eh, yo pude hacerle una foto con su familia, pero sobre todo yo quiero que ella recuerde ella, el tesoro que ella es para Dios, lo valiosa que es eh, el ser humano que ha luchado, que ha emprendido, que lo ha dado todo, que ha llenado de orgullo a tu mamá que está ahí al lado tuyo, que ella sabe que valió la pena cada levantada para sanar tus heridas, para sanar tus quemaduras, que ha llenado de orgullo a tu esposo, que el día de la foto no cabía en su emoción, a toda tu familia, a tu hijo... Que hay una foto que sé que circuló mientras estábamos viendo las demás fotos. Cuando él te abrazó, fue un abrazo el más genuino. Tú me dices que, que pasó de toda la sesión de fotos. De verdad, Mildred, qué bueno que estés sana. Qué bueno que testifiques eh, el poder de Dios, el poder de la oración de una madre, el poder de uno también saber decir y empantalonarse. No, yo voy hacia adelante, yo no voy a criticar, yo no voy a preguntar por qué me pasó a mí. Yo voy a asimilar y voy a hacer la mejor versión de mí, como dice por ahí una canción de Nati Natacha. De verdad, gracias a usted, gracias a mi doña querida, que siempre pregunta por mí, que cuando va al estudio siempre está al pendiente. Dicho sea de paso, una anécdota bien breve. Dice la doña que no vuelve a criticar más nunca el papel de un payaso en un cumpleaños, porque hacer reír al nieto le costó una vez casi media hora de brincos y salto a todos para que él se pudiera reír para una fotografía que queríamos lograr. Vamos a invocar un poco... La presencia de Dios en este momento, vamos a orar, sobre todo cantando dos veces, junto a Adrián Porte, dando gracias a Dios por esta familia, dando gracias a Dios por su testimonio y a, adhiriéndonos al dolor que Cristo pasó, al dolor que tú pasaste eh, en ese momento y que tú bien narras, que ni siquiera fue tu, tu dolor propio el que más te dolió, sino ver a tu madre, el dolor de mamá. verte sufrir. Cerremos nuestros ojos y agradezcamos a Dios por las oportunidades brindadas, por las experiencias vividas, por las pruebas incluso. Amado Dios, amado Padre, en esta tarde te damos gracias por nuestras cruces, por nuestro peregrinar, por ese camino a la cruz, pero también por esa mirada de fe que nos alcanza el alma y nos hace saber que no todo queda en la cruz, que por el contrario, luego de la cruz viene la victoria, viene la resurrección, viene la paz, viene el amor. Cantemos juntos al amor de los amores. Llévame a tu presencia déjame sentir tu abrazo en mi piel y abrázame una y otra vez una y otra vez Mírame profundo al alma, déjame mostrarte lo que hay en mí, todo mi amor, toda mi pasión y mi corazón late de amor y mi interior sellado está todo de ti ya no tengo un lugar que no estés tú ya en mí no hay oscuridad solo tu luz tu aliento lo respiro cada segundo Nada me ha 
hace más feliz que tú en este mundo Tu mirada le hace bien a toda mi alma Me declaro eternamente tu enamorada Mientras viva te amaré por los siglos o oh, mi Llévame a tu presencia y abrázame. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por llenarnos de ti. Gracias por llevarnos de tu mano a tu presencia. Una brevísima pausa y recibimos inmediatamente a nuestra próxima invitada, que con ella concluiremos el espacio de hoy. Lléname de tu paz, lléname de tu amor, lléname. El Señor ha estado en grande con nosotros y estamos alegres, como dice el salmista. Y ahora me honra la presencia de esta hermana, muy querida por mí, sobre todo muy admirada. Es conocida aquí en Santiago por múltiples funciones, porque es una dama que no solamente se conoce en el ámbito espiritual, sino también empresarial. Es uno de estos ejemplos a seguir de productividad, de emprendimiento. Una persona con un testimonio hermosísimo. Para la honra y gloria de Dios, mi querida Milagro Sinoa, cariñosamente como Mili Festejos, así la conocemos. Buenas tardes, bienvenida. Sí, buenas tardes, José Miguel, y, y este programa Llena de Tu Paz, que es un programa para mí muy, muy bendecido. Y esta, no, esta tarde vamos a estar lleno de paz. Amén. Como está nuestro Señor Jesús. Amén, que así sea. Doña Mili, usted es una persona que inspira mucho. Yo, más que todo, quería que compartiera de manera, digamos, comprimida esa anécdota que me hizo de cómo le surgió a usted crear su primera empresa y cómo, qué tenía en mano para hacerlo y qué hoy, gracias a Dios, puede tener. Sí, eh, la primera empresa mía era una 
es una fábrica de ropa. Eh, yo era empleada de una fábrica de ropa. Duré cuatro años. Y yo soñaba con, con, con ser grande siempre, desde pequeña, porque eh, fui tan pobre de mi niñez que yo soñaba con ser alguien. Y cuando yo miraba a la señora de que hacía los vestido y los jaquecitos de bebé, cómo ella lo elaboraba, y, y a veces se acercaba a mí para que yo hiciera una función a esa pieza, pero muchas veces no sabía, no sabía, pero yo sudaba en esa máquina <ríe> y decía yo puedo, porque si ella lo hizo, otra persona lo hizo, ¿por qué no? Amén. Y así comenzó mi primera empresa. De ser una emprendedora que inicia sola una empresa, ¿cuántos empleados llegó a tener? Eh, 45. 45. Sí. Que es una, ya una empresa sí, considerable una empresa, una empresa, sí. de buenos empleados. Usted me dice que fue muy pobre. Claro. Sí. ¿Y cómo eh, inicia? Eh, bueno, eh, en resumen, Ajá. Eh, yo fui una, una niña criada sin padre, con, con un abuelo muy anciano y mi mamá con deficiencia física. Entonces mi mamá me mandaba donde los vecinos a hacer lo que hacer doméstico, barrer los patios para recolectar algo para nuestra comida. Para la comida. Y así fui creciendo una niña, pero siempre con ese deseo de superación desde niña. Y yo decía, por ejemplo, a un enamorado de toda una anécdota que yo tenía, eh, que me, el muchacho me gustaba, pero él no trabajaba. Y en aquellos tiempos la capital era, como decía un Nueva York. Sí. Y yo decía, vete para la capital a trabajar, para yo, pa yo tener amores contigo. No, <ríe> Viejo, no me mata, tú sabes que es así. Sí, mire, eh, hay algo que dijo y es parte fundamental por lo que la admiro. Yo la admiré mucho cuando supe de cómo usted emprendió, cómo Dios le ha obrado, cómo usted de manera honrada Bien. echó hacia adelante y qué familia tan hermosa tiene hoy en día. Pero lo que más me llamó la atención de su testimonio de vida fue una vez que escuché de usted misma decir la relación que tenía con su papá, cómo empezó y cómo terminó. Exacto. ¿Me podría decir para compartir con los demás esa relación cómo fue? Bueno, mi papá como eh, tenía otra familia, eh, yo lo veía como, en verdad mi papá era, era agricultor. Entonces yo iba al Cunuco, eh, donde mi papá, obligada por mi mamá, a buscar la, el, lo, lo vive lo vive lo en vive. ese tiempo y él me daba como como los viveritos más chiquitos yo veía aquellos batatones tan grandes y yo pensaba entre mí que era para para nuestros hermanos para los para, la, para su familia yo no sabía que era media él la tenía media o sea eso yo no lo sabía yo era una niña y después entonces yo fui creciendo con un cierto rencor hacia mi papá porque por eso porque yo daba esa herida pero después que yo me encontré con el señor y esto es un es muy lindo testimonio porque yo comencé a ayudar a las personas que no tenían, por ejemplo, un, un sobre café. Yo decía, en mi casa se comía batata con café, claro. Eh, cuando llegaba una comida era muy alegre, ¿verdad? Porque llegaba una comida buena de vecino, uh -huh. mi casa era muy, muy precaria. Entonces yo soñaba con, con ayudar a las personas. Cuando, y si fui creciendo y fui ayudando a las personas más pobrecita entonces un día estoy está cerrado en agua y estoy arreglando una cajita y me dice el señor en mi mente vete a ver a tu papá llévale una cajita y yo le dije ay señores yo no voy para allá entonces cuando eh, fui eh, con esa voz interior en obediencia en obediencia lo hice fui allá cuando veo a mi papá muy muy de mejorado me dio rabia, me dio eh, tristeza, porque era mi papá. Entonces, eh, después yo le dije a una vecina, llévalo, llévalo al médico, yo te voy a dinero. Porque el orgullo mío era tan grande de no montarlo en el vehículo mío. Pero el señor siguió trabajando en mí, porque si yo ayudaba a los otros, porque a mi papá yo no lo podía ayudar. A quien me dio la vida, porque yo estaba en el, estoy en el mundo por mi papá. Entonces, cuando ahí yo comencé entonces ya a, a perdonar a mi papá, a sanar esa herida. Y recuerdo que yo comencé a hacer una iglesia, tú la conoces, la Santísima Trinidad, junto con todos los, la, los vecinos la comunidad. de la comunidad. Y mi papá iba a verme. Iba a la iglesia a los martes a adorar al Santísimo. ¿Por qué quería hacer, recibir ese perdón mío? Eh, o sea, aún yo ayudándole, 
ese perdón no estaba en mí todavía. Amén. Y el Señor trabajando, y yo con mucho dolor, porque sí, era, una, era un dolor grande cuando uno tiene que perdonar. Y el papá decía entonces una canción que Jorge cantó un día, y dice, te amo papá, y abracen al papá. Él estaba a mi lado. Y fue el día más hermoso de mi Amén. vida en ese tiempo. Amén. Mire. Yo sé que el hijo pródigo fue el que faltó y no fue el padre misericordioso, pero yo quiero que usted le envíe un mensaje a todos aquellos que por una razón u otra han crecido con este resentimiento a su papá, porque le abandonó, porque no fue el papá quizás que, que querían. Y cómo sanar esa herida a través de una vivencia que es personal en usted, que no fue que se lo contaron. Y que usted acaba de decirnos cuánta paz recibió el día que decidió perdonar lo que su papá había hecho Exacto. y darle paso a una relación más sana de padre e hijo, como Dios manda. Amén. Sí, yo es sordo, inclusive, los padres, a los hijos, que en la vida hay que perdonar. Perdonar es sanar. Y yo soy feliz porque yo no guardo rencor, yo no tengo enemigo. Si alguien no quiere saber de mí, yo lo amo, porque Jesús es amor. Amén. Jesús me enseñó a amar. Y Tener uno la esperanza en que saber que tenemos un Padre en el cielo que nos perdona, que nos ama y que entregó su vida por amor a nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Amén. Y si yo estoy aquí hoy sentada, fue por la relación de mi papá y mamá. Bueno o mala que yo no la, no la encontré buena ¿verdad? en ese momento porque no la entendía, pero hoy yo entendí que era, fue buena porque yo estoy aquí y Amén. estoy por él. Entonces... Perdonar es sanar. Y le solto a todos los padres que buscan sus hijos donde quiera que estén. Y usted sabe que es interesante que yo conozco que su papá falleció. Sí. La paz y la tranquilidad que da cuando uno de los nuestros fallece y nosotros uh -huh. no nos despedimos con ellos bajo el rencor, sino bajo el amor. Bueno, eh, y, y da mi, una paz. Amén. Y, y mi papá nos reunió a, a todos. Eh, para que fueran a la catedral a ver el Cristo, para que nosotros vivamos, vivamos esa vivencia con Cristo, viva, eh, miremos a, a Cristo ahí como está postrado y que se le ve en la costilla y todo eso. Eso, eso fue un, a gran, algo hermoso que papá hizo, que nos unió a todos. Yo quería decirle muchas cosas, pero no encontraba palabras y busqué ayuda en algunas personas, muy querida por usted. Yo quiero que veamos acá a la pantalla. Las palabras que le dedican a algunas personas que le conocen. <risa> Hola mami, espero que te encuentres bien, que esté gustándote en el Señor, nosotros aquí tranquilo. Sabes que te quiero mucho y que, que Dios te bendiga. Ya usted sabe, doña Emilia, aquí gracias a la familia también y a ustedes. Nosotros hoy en día, gracias al trabajo. Estamos gozando de nuestras vacaciones y usted ahí gozando del Señor. Así que doña Mili sabe que la queremos muchísimo y que todo obra para bien. Ya usted sabe, se le quiere. Hola mami, gracias por ser ese ser de luz que eres para todos nosotros. Gracias por ser tan buena madre, tan atenta, tan servicial, con nosotros como también con todos los que te rodean. Eres una mujer emprendedora, eres una mujer totalmente que quisiéramos ser como tú con esa energía que nunca, nunca se te acaba. Que Dios siempre te dé salud, que Dios te bendiga. Gracias por ser como eres con todos nosotros, con mis hijos, con mi familia y con, mi, y con todo lo que te reunimos. Te quiero y te adoro. Gracias por la oportunidad. Mami, quiero agradecerte infinitamente por el don de la vida por traerme a este mundo, por tener en ti un ejemplo de mujer, de madre, de empresaria, trabajadora, con tantos dones de integridad, fortaleza. Eh, nunca te has dejado vencer por los obstáculos que la misma vida te ha presentado. Al contrario, has sido un gran ejemplo de mujer luchadora y vencedora. Pero sobre todo quiero agradecerte por la fe, por introducirme en el camino de la fe, por enseñarme que Dios es más que en obras que palabras. Ese don de servicio que practicas, para mí es ejemplar, es envidiable, te admiro. El, no tienes excusas, eh, obstáculos para poderte poner al servicio del que te necesita. 
sacar tiempo de tu agitada agenda para poder servir a los que más necesitan, llevarle comida al que no tiene, bañar a un discapacitado, sin importarte tal vez eh, a lo que te expongas. Para mí realmente es ver a Jesús en el otro. Eso me has enseñado, me has enseñado a servir, me has enseñado a tener misericordia. Pero misericordia en obras, misericordia en acción, es muy fácil para los demás tal vez dar dinero. Pero tú pones tu, tu, tu granito de arena para que este mundo sea mejor. Gracias por enseñarme que Jesús está en todos y está en todo, está hoy, está presente. No solamente se quedó en la cruz, sino que resucitó y está aquí con nosotros. Y quiere que cada uno de nosotros sirvamos de apóstoles al servicio de los que más necesitan. Encontrar en uno de ellos a Jesús. Eso es lo que tú me has enseñado. Gracias por, por confiar, por la fe, porque nunca te has dejado vencer por, por los obstáculos que la vida te ha enseñado. Siempre se lo pone en la mano de la madre, en la mano del Señor. Y, y tiene todo su tiempo en la obra del Señor. Gracias por tu ejemplo. Gracias por enseñarme a amar a Jesús como tú también lo amas. Te quiero, mami. Yo también la adoro. Mi familia tan bella. Dios la bendiga. Mire, yo sé que usted tiene muchas fotos y a usted no le iba a regalar una foto más, pero este Ay, es bello. un detalle que le quiero obsequiar. Qué bien. Eh, agradezco a Sosar que me ha patrocinado estos detalles en este año. Y de verdad, Mili, más que venir a hablar, yo quería que viniera a recibir este reconocimiento. Ay, la gracias. La diócesis de Santiago le agradece por su empeño en la evangelización, por su empeño en el emprendimiento, en todo, en la formación de familia. Amén. Mire cómo hablan sus hijas. De verdad, el tiempo a veces nos parece injusto, pero Dios, en su justicia, hace lo mejor posible. Amén. Yo quisiera tener un día para seguir hablando con usted, pero más que todo, agradezco a Dios la oportunidad de permitirme a mí reconocerle a usted en este día. Ay, gracias. De verdad que Dios le siga bendiciendo gracias. y que su familia siga siendo ejemplo como lo ha seguido, como lo ha sido por Ay, tantos años. Qué bello. Por hoy no vamos a poder tener más tiempo, pero de verdad, gracias a Dios por la oportunidad brindada. Gracias por este compartir. Gracias, gracias. por permitirnos estar en sus hogares. Y sigan ahí en sintonía, porque inmediatamente concluye este espacio. Nos vamos directamente desde la, desde la parroquia a Nuestra Señora de la Alta Gracia, en la veneración de la cruz, a las 3 en punto de la tarde. De verdad, gracias a mis invitados. Gracias, gracias por gracias. decirme que sí en esta semana mayor que muchos la toman. Para salir de la ciudad, ustedes se han quedado aquí para compartir su testimonio de vida. Amén. Que Dios les siga bendiciendo. Amén. Gracias a ti, a toda tu familia y a todos los oyentes y televidentes que están aquí. Amén. Y, y los amos a todos como Cristo murió en la cruz por nosotros. Gloria Amén. a Dios. Mañana nos vemos en la última entrega de este año, 2022, a las 2 de la tarde, aquí en este tu canal Super TV 55, como parte de la programación especial de Semana Santa. Dios le bendiga. Hasta mañana. Amén. Amén. Gracias.